Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan uh, sambung bab yang baharu dan iaitu bab yang ke-10 subtopik 10.1 jenis sistem peredar. Okey, pertama kita tengok dahulu keperluan sistem pengangkutan organisma multisel kompleks. So kita ni multisel kompleks lah kan. Okay, setiap sel hidup kita memerlukan bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien dan menyingkirkan bahan buangan sel seperti karbon dioksida dan bahan kumuh bernitrogen. So, maksudnya kita, sel kita perlukan uh, oksigen, perlukan nutrien dan juga yang diperlukan akan disingkirkan. Contohnya karbon dioksida dan juga bahan kumuh. So, organisma multisel kompleks ini bersaiz besar. Jadi, dia tidak boleh uh, memperoleh mendapatkan bahan keperluan dan menyingkirkan bahan buangan secara resapan. Kalau organisma unisel terdiri daripada satu sel sahaja, jadi dia boleh melalui secara resapan. Okay, disebabkan tadi uh, organisma unisel dia boleh uh, melalui serapan sahaja. Okay, sekarang kita tengok pertukaran bahan boleh berlaku secara resapan kerana sel tersebut berada dalam persekitarannya. Uh, so dalam persekitaran. So ini adalah organisma unisel. Okay. So dia boleh melakukan pertukaran uh, melalui resapan sahaja. Okey, berbeza dengan organisma multisel, contohnya manusia kita kan. Okey, ini bahagian luaran kita, bahagian tangan. Tetapi dia tidak boleh berlaku secara resapan kerana sel tersebut terletak terlalu jauh dari persekitaran. Ha, sebab itulah organisma multisel ini tidak boleh pertukaran bahan melalui resapan. Organisma unisel boleh sebab dia terdiri daripada satu sel sahaja. Okey, seterusnya kita tengok keperluan sistem pengangkutan organisma multisel kompleks. Okey, apa keperluan sistem pengangkutan? Jarak persek Uh, pengenalan, jarak persekitaran luar dari sel adalah terlalu jauh untuk pertukaran bahan secara langsung. Jadi, untuk mengatasi masalah inilah, organisma multisel ini mempunyai sistem pengangkutan dalaman. So, dalam vertebrata, sistem pengangkutan ini dikenali sebagai sistem peredaran darah. So, kita adanya sistem peredaran darah. Kenapa? Kerana kita tak boleh nak uh, melakukan pertukaran bahan melalui resapan. Jadi adanya sistem peredaran darah ini, adanya sistem peredaran ini menyebabkan um, apa yang diperlukan oleh sel itu dapat. Uh, okay? Sebab adanya sistem peredaran yang akan mengangkut bahan-bahan keperluan sel ini. Okey, jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma multisel dibahagi kepada dua jenis iaitu sistem peredaran terbuka dan juga sistem peredaran tertutup. Okey, pertama kita tengok sistem peredaran terbuka. Okey, dalam sistem peredaran terbuka, okay, ini sistem peredaran terbuka ni aa, serangga lah biasanya ya. So, dalam sistem peredaran terbuka, hemolimfa, okay, ini salur hemolimfa, hemolimfa akan mengalir masuk terus ke dalam rongga badan dan akan membasahi sel-sel. So, ini adalah sel-sel yang mana pun ini kan? Okay, sel-sel. Kemudian, um, hemolimfa dia akan dia terus masuk ke dalam uh, hemoselem. So, hemoselem tu rongga badan lah. Okay, bila dia masuk ke dalam rongga-rongga badan, kan dalam rongga-rongga badan tu ada banyaknya sel. So, kat sini dia akan membasahi sel-sel. Okay, so kat situlah berlakunya um, pertukaran bahan. Okay, hemolimfa ini adalah satu cecair bernutrien 
yang menyerupai darah. Sebab tu kalau kita tengok serangga dia tak ada yang berwarna merah darah. Tapi dia ada hemolimfa. Sebenarnya hemolimfa ini adalah menyerupai darah yang terdapat dalam kebanyakan serangga dan moluska. Macam siput kan. Okey, dalam sistem peredaran tertutup, darah sentiasa terkandung dalam salur darah tertutup yang berterusan dan diedarkan ke seluruh badan. Berbeza dengan sistem berbeza dengan sistem peredaran terbuka tadi, ya. Peredaran terbuka kalau kita tengok di kawasan ni tadi, okey. Uh, di mana uh, hemolimfa Terus uh, masuk ke hemoselem dan meresap ke dalam sel. Okay, berbeza dengan sistem peredaran tertutup ini, kita nampak darah okay, sentiasa berada dalam salur darah. Okay, walaupun ada pertukaran bahan di sini. Okay, kalau kita tengok ada pertukaran bahan di sini. Tetapi tetap uh, darah itu berada dalam salur darah. Dia tak, ke, tak terkeluar daripada salur darah. Sebab tu namanya sistem peredaran tertutup. Okay, pertukaran bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien berlaku merentasi dinding kapilari darah. Okey, sistem peredaran terbuka untuk serangga. Sistem peredaran dalam serangga adalah sistem peredaran terbuka. Ini bermaksud satu atau lebih jantung mengepam hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemoselem yang kita dah tengok rajanya tadi. Hemolimfa ini dia akan mengalir keluar dari jantung dan ke dalam hemoselem apabila jantung mengecut. Kan? So hemolimfa ni dia keluar dari jantung kemudian dia masuk ke Hemoselem iaitu rongga-rongga badan pada serangga. Okey, so inilah di hemoselem. Okey, di hemoselem pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan berlaku secara resapan. Okey, maksudnya kita dah tengok tadi gambar hem, uh, hemoselem kan. So, hemoselem tu rongga-rongga badan. So, di sinilah berlakunya pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan. Di mana hemolimfa tadi akan membawa bersama um, bahan keperluan sel. So, sel yang nak singkirkan bahan dia akan keluar ke hemolimfa. Hemolimfa dia bawa nutrien yang diperlukan oleh sel. So, sel akan ambillah daripada hemolimfa tadi. Yang nak disingkirkan? Sel tu pun akan singkirkan okay, ke hemolimfa untuk di, dibuang, disingkirkan dari badan. So, apabila jantung mengendur, hemolimfa mengalir kembali ke jantung. Okay, apabila jantung ni mengendur, hemolimfa dia akan mengalir kembali ke jantung. Okay, hemolimfa, ingat ya, tadi hemolimfa tu menyerupai darah. Ya. Hemolimfa mengalir kembali ke jantung melalui liang seni yang disebut Ostium. Okay. Seterusnya kita tengok sistem peredaran tertutup pada tiga uh, organisma iaitu sistem peredaran pada ikan, pada amphibia dan juga pada manusia. Okey, Pertama kita tengok sistem peredaran bagi ikan. Jantung ikan mempunyai dua ruang iaitu satu atrium. Okay, satu atrium dan juga satu ventrikel. Darah yang meninggalkan ventrikel, okay, tengok betul-betul ventrikel kat sini. Darah yang meninggalkan ventrikel dia akan dipam ke dalam kapilari insang bagi membolehkan pertukaran gas berlaku. So kat sini berlakunya pertukaran gas. Okay, di kapilari insang tu berlakunya pertukaran Gas. Okey, kapilari insang mengalirkan darah ke dalam salur darah. Okey, tadi dah berlaku pertukaran gas kat sini kan. 
So dia akan kat sini bila berlaku pertukaran gas pemaksud yang keluar ini akan ya darah beroksigen. So capillary enzyme dia akan mengalirkan darah ke dalam saluran darah yang mengangkut darah beroksigen ke capillary systemic. Okey, dalam capillary systemic ingat ya yang keluar daripada capillary enzyme ini yang kaya dengan oksigen. So dia pergi ke capillary systemic. So dalam capillary systemic ini Oksigen dia akan meresap ke dalam tisu. Okey, oksigen dia akan meresap ke dalam tisu badan ikan tu lah. Manakala karbon dioksida daripada tisu tu, dia akan meresap keluar ke kapilari. Okey. Okay. Uh, maksudnya karbon dioksida akan keluar melalui kapilari ni tadi. Kan? So, karbon dioksida keluar. Kemudian, Uh, dia akan dibawa masuk semula ke jantung. Senang saja, cikgu ulang ya. Ventricle, okay, dia keluar melalui ventricle, pergi ke kapilari insang. Di kapilari insang ini berlaku pertukaran gas. So, karbon dioksida akan disingkirkan, oksigen akan dibawa ke kapilari sistemik. So, di kapilari sistemik ini, sel dia akan menyerap oksigen. Okay, dia akan menyerap oksigen. Manakala karbon dioksida daripada sel ataupun tisu badan itu akan disingkirkan. Ha, sebab tu yang keluar ni orang warna biru. Sebab kaya dengan karbon dioksida. Yang masuk ini yang warna merah. Sebab dia kaya dengan oksigen. So dia akan masuk ke jantung melalui atrium. Kemudian dia akan keluar melalui ventricle ke kapilari insang. Jadi karbon dioksida yang dibawa dari kapilari sistem ini akan disingkirkan. Kat sini kan berlaku pertukaran. So, oksigen dia akan masuk. So, begitulah um, peredarannya. Okay. Oleh sebab darah mengalir dalam satu hala, maka sistem peredaran ikan ini dikenali sebagai sistem peredaran tunggal. Sebab dia dalam satu hala sahaja kalau kita tengok. So, itu, itu adalah sistem peredaran tunggal. Okey, seterusnya kita tengok sistem peredaran amfibia. Di mana amfibia mempunyai jantung yang terdiri daripada tiga ruang iaitu iaitu dua atrium, atrium kanan dan atrium kiri dan juga satu ventricle. So kalau kita boleh nampak kat bahagian bawah ini ya, berlakunya percampuran Uh, darah. Ha, kan yang warna purple ni kita nampak darah bercampur. Sebab apa bercampur? Sebab di bahagian atas tu dia asing. Ada atrium kiri dan atrium kanan. Tapi bila sampai di bawah dia bercampur sebab dia ada ventricle satu saja. Dia tak ada ventricle kiri dan ventricle kanan. Ha, okay. So itu untuk amphibia. Berbeza dengan peredaran tunggal ikan, darah mengalir dalam dua peredaran. So kita nampak dua Peredaran berbeza dengan uh, yang ikan tadi. So, dua peredaran tersebut adalah peredaran pulmokotenus. Okay, kat sini pulmokotenus. Dan peredaran sistemik di bahagian bawah. Jadi, sistem ini dikenali sebagai sistem peredaran ganda dua. Sebab dia dua kali peredaran. Okey, amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda dua yang tidak lengkap kerana darah terdioksigen dan darah beroksigen bercampur di bahagian ventricle ini. Jadi, amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda dua sebab dia dua kali memasuki jantung, melalui jantung tetapi dia tidak lengkap kerana darah hanya bercampur. Okey, peredaran pulmokotenus, okey, peredaran pulmokotenus ke atas ni mengangkut darah ke peparu dan kulit dan pertukaran gas berlaku di sini. Okey, maksudnya daripada jantung dia keluar, okey, kemudian uh, berlaku pertukaran gas di peparu dan kulit, okey, kemudian dia masuk semula ke Jantung. So, kawasan atas ni, ini adalah peredaran pulmokutenus. Okey, manakala peredaran sistemik pula adalah di bahagian bawah ni. 
Okey, peredaran sistemik dia mengangkut darah beroksigen yang warna merah ni ke tisu badan. Ha ni kat bawah ni adalah tisu badan, ke tisu badan dan mengembalikan darah terdioksigen ke atrium kanan melalui vena. Okey, melalui jantung lah. Okey. So tengok dari sekali, bahagian atas ini adalah peredaran pulmocutaneous manakala bahagian bawah ini adalah peredaran uh, sistemik peredaran pulmocutaneous dia mengangkut darah darah ke peparu dan kulit manakala peredaran sistemik ini dia mengangkut darah beroksigen ke tisu badan dan dia kembalikan darah terdioksigen ke jantung okey Seterusnya, darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. Kat sini lah, kita ulang balik saja. Darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. Darah beroksigen dari peparu dan kulit diangkut ke vena pulmonari ke oleh vena pulmonari ke atrium kiri. Ha, ni. ni vena pulmonari lah ni. Salur jantung yang masuk ni adalah namanya vena pulmonari untuk ke bahagian atrium kiri. Okey, darah dari kedua-dua atrium masuk ke dalam satu ventricle. Dari atrium kiri, dari atrium kanan, kedua-duanya masuk ke dalam satu ventricle sebab amfibia hanya mempunyai satu ventricle. Walaupun terdapat sedikit pencampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen dalam ventricle, Namun, kebanyakan darah beroksigen kekal dalam bahagian kiri ventricle, manakala darah terdioksigen kekal di bahagian kanan ventricle. Cuma ada percampuran sedikit lah. Okay, ventricle kemudiannya akan mengepam darah melalui peredaran pulmocutaneous dan juga peredaran sistemik. Okey, yang terakhir kita tengok sistem peredaran manusia. Manusia mempunyai jantung yang terdiri daripada empat ruang iaitu dua atrium. Okey, dua atrium bahagian atas ni dan juga dua ventricle. Manusia mempunyai sistem peredaran ganda dua. Ini bermaksud dalam satu kitar peredaran lengkap darah mengalir dalam sat dalam salur darah menerusi jantung sebanyak Dua kali. Dia keluar, dia masuk, dia keluar, dia masuk semula. Itu sebanyak dua kali lah. Oleh kerana terdapat dua peredaran yang berbeza, manusia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda dua. Sama macam um, amphibia tadi. Tapi untuk manusia, sistem peredaran ganda duanya lengkap kerana darah di bahagian ventricle ini tidak bercampur sebab dia ada dua ventricle kiri dan ventricle kanan. Berbeza dengan amfibia tadi, dia cuma ada satu ventricle sebab tu berlakunya percampuran darah di bahagian ventricle. Okey, kita tengok peredaran pulmonari pada manusia. Darah terdioksigen diangkut melalui arteri pulmonari ke peparu, ini arteri pulmonari ke peparu. So kat sini berlakunya pertukaran gas. Okey, berlakunya pertukaran gas. Darah beroksigen dari peparu ini dia akan kembali ke atrium kiri dan mengalir ke dalam ventricle kiri atrium kiri kemudian masuk ke ventricle kiri okey seterusnya adalah peredaran sistemik ke bawah darah dipam dari jantung ke semua tisu badan melalui aorta ha ni bahagian bawah ni sistemik lah kemudian darah terdioksigen kembali ke atrium kanan melalui Vena cava. Okay. So, senang, uh, sama sahaja sebenarnya. Cuma um, dari segi struktur yang berbeza. Ha. Okay. So, kalau, kalau kita tengok anak panah ni. Boleh saja daripada jantung keluar uh, ke kapilari peparu. Maksudnya kat sini berlaku pertukaran gas. Gas yang kaya dengan, uh, sorry, darah yang kaya dengan oksigen. 
akan masuk ke jantung kemudian keluar daripada jantung ke kapilari sistemik di sini berlakunya um, pertukaran gas antara tisu badan so tisu badan akan ambil oksigen lah okey kemudian tisu badan akan singkirkan karbon dioksida so karbon dioksida tersebut akan melalui ini masuk semula ke jantung kemudian keluar dan dia akan melalui kapilari peparu untuk disingkirkan. Okey, sekarang kita tengok perbandingan antara sistem peredaran dalam organisma multisel. Bila kita kata perbandingan, bermaksud kita kena nyatakan persamaan dan perbezaan. Okey, pertama kita tengok dahulu persamaan. Semua peredaran terdapat dalam semua organ sistem peredaran terdapat dalam semua organisma multisel. Sistem peredaran mempunyai jantung untuk mengepam darah ataupun hemolimfa untuk serangga lah. Okay, sistem peredaran ini berfungsi untuk nak mengangkut nutrien dan juga bahan buangan. Okay, jantung mempunyai injap yang memastikan pengaliran darah dalam satu hala sahaja. Seterusnya, akhir sekali kita tengok dari segi perbezaannya, kita analisis balik dari apa yang kita dah tengok di awal tadi. Okay, di antara serangga, ikan, amfibia dan manusia. Okay, dari segi jenis sistem peredaran, hanya serangga mempunyai sistem peredaran terbuka. Ikan, amfibia dan manusia semuanya mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Okay, dari segi bilangan peredaran, ikan uh, adalah tunggal iaitu darah mengalir di dalam salur darah yang melalui dan melalui jantung sekali sahaja. Manakala amfibia dan manusia ganda dua disebabkan oleh darah mengalir dalam salur darah dan melalui jantung sebanyak dua kali. Okey, sebanyak dua kali. Okey, seterusnya dari segi bilangan ruang jantung, serangga jantungnya terdiri daripada banyak segmen ruang, manakala ikan terdiri daripada dua ruang sahaja iaitu satu atrium dan satu ventrikel. Amphibia pula ada tiga iaitu dua atrium dan satu ventricle. Manusia ada empat ruang iaitu dua atrium dan dua ventricle. Okey, dari segi pengasingan darah beroksigen dengan darah terdioksigen, hanya perbezaan yang boleh nampak adalah pada man, uh, manusia dan juga amphibia. Di mana amphibia dia tidak lengkap kerana darahnya, darah beroksigennya bercampur sedikit dengan darah terdioksigen di bahagian ventricle sebab amfibia hanya mempunyai satu ventricle. Manakala manusia lengkap sedarah so disebabkan oleh darah beroksigen tidak bercampur dengan darah tertioksigen dalam ventricle sebab manusia ada dua ventricle, ventricle kiri dan ventricle kanan. Okey, so sampai situ saja untuk subtopik 10.1. Terima kasih.